আজকে আমাদের অটোক্যাডের দ্বিতীয় পর্ব আজকের পর্ব থেকে আমাদের মূল যে অটোক্যাডের যে টার্মগুলো সেগুলো শুরু হবে সেগুলো শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে আজকে যে জিনিসটা বলে দেবো সেটা হচ্ছে গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক্স ওয়াই এক্সিস রয়েছে এই জিনিসটা গতকালকে আপনাদেরকে অর্থাৎ আগের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারিনি সেটা হচ্ছে যে এখানে যে এক্স আর ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিজাইনের ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ইউসিএস যেটা আমরা এখানে ভিউ থেকে ডিসপ্লে ইউসিএস আইকন এরপর অরিজিনে দিয়ে আমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এটা প্লেস করেছে এটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে সেটা বলি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এক্স এক্সিস এক্স এক্সিস হচ্ছে আমাদের যে ডিজাইন কিংবা প্ল্যান সেই প্ল্যানের এখান থেকে আপনারা বিসি এক্সিস দেখতে পাচ্ছেন এই বিসি এক্সিস হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস এবং এখান থেকে এ বি যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এই রেখাটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিস এখানে আমরা এটা যদি এই অ্যাঙ্গেলে তাকাই এই অ্যাঙ্গেলে তাকালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমাদের এই বাস সাইডের যেই এ বি এক্সিস এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিস এখান থেকে বিসি এক্সিসটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এবং আমাদের এই বিসি কিংবা এ বি কিংবা এ ডি কোনো এক্সিসগুলোই কিন্তু আমাদের জেড এক্সিস না আমাদের জেড এক্সিস হচ্ছে আমাদের ফ্লোর বা স্টোরি এখান থেকে আমাদের ফ্লোরটা যতগুলো উপরের দিকে যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের জেড এক্সিস জেড এক্সিসটা মূলত আমাদের থ্রি ডিতে লাগে সাধারণত টু ডিতে আমাদের লাগে না সো আমরা এখন আমাদের যে মূল ফর্মে চলে গেলাম মূল ফর্মে চলে এলে আমাদের আর জেড এক্সিসটা দেখাবে না এখানে সব তারা এটাই বুঝতে পারছেন যে আমাদের এক্স এক্সিস হচ্ছে বিসি এক্সিস প্ল্যানের সরাসরি সম্মুখ ভাগটা এবং আমাদের ওয়াই এক্সিস হচ্ছে আমাদের যে কোনো একটা এক্সিসকেই আপনারা এটা এ বি এক্সিস ধরে নিতে পারবেন চলে গেল আমাদের এই বিষয়টা এবার আমরা আমাদের এই অংশটা কেটে দিব এটা কেটে দেওয়ার পরে আজকে আমাদের যে প্রথম টার্মটা শুরু হবে প্রথম টার্মটা শুরু করার জন্য আমাদের অটোক্যাডের প্রথম টার্ম হচ্ছে লাইন লাইন টার্নের জন্য আপনাদেরকে যা করতে হবে কিবোর্ড থেকে এল এন্টার এল এন্টার দেওয়ার পরে আপনার এখান থেকে দেখুন আমাদের লাইন টানা হচ্ছে এই দেখুন আমাদের বিভিন্ন ধরনের লাইন এই লাইনগুলো আঁকা বাঁকা বিভিন্ন হচ্ছে এই লাইনগুলোকে আপনারা যখন বিভিন্নভাবে আঁকতে চাইবেন দেখুন কোনো লাইনটাই আমি কিন্তু একদম সোজাভাবে আঁকতে পারবো না এখান থেকে দেখুন আমি আবার এল এন্টার দিলাম এল এন্টার দেওয়ার পরে আমি একটা লাইন যখন আঁকতে যাবো দেখবেন কিছু না কিছু বাঁকা হয়ে যাবে এই লাইন যেন কোনোভাবে বাঁকা না হয় তার জন্য আমাদেরকে কিবোর্ড থেকে ফাংশনাল এইট বা এফ এইট যেই বাটনটা রয়েছে সেই এফ এইট বাটনটা চেপে ধরতে হবে চেপে ধরলেই আমাদের যে অর্থ কমান্ডটা রয়েছে অর্থ কমান্ডটা আমাদের অন হয়ে যাবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে অর্থ অর্থ মোড অর্থ মোডটা অন হয়ে গেছে অর্থ মোড অন হয়ে গেলে আপনি লাইনটা যে কোনো একদিকে একদম সমান্তরালভাবে টানতে পারবেন এবার দেখুন আমাদের এবার আর বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল আমি কিন্তু রেখা টানতে পারছি না আমি যেভাবেই টানবো একদম নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্গেলেই আমাকে সোজাভাবে লাইন টানতে হবে এটা করার জন্য আপনাদেরকে এফ এইটে চেপে ধরতে হবে এফ এইটে চেপে ধরলে আপনারা সোজাভাবে লাইন টানতে পারবেন এই গেল আমাদের একদম প্রথম কমান্ড সেটা হচ্ছে লাইন লাইনের পরেই আসবে আমাদের অফসেট কমান্ড আমরা একটা বিল্ডিং যখন আঁকি কিংবা যে কোনো কিছু আঁকি সেটা আঁকার জন্য আমাদের একাধিক লাইন দরকার হয় আমরা আমরা আমাদের ওয়াল বোঝানোর জন্য কিংবা যে কোনো কিছু বোঝানোর জন্য একটা লাইনের সাপেক্ষে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আরেকটা লাইন নিয়ে থাকি সেটাকে বলা হয় মূলত অফসেট অফসেট নেওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে ধরুন এখানে একটা লাইন টানা রয়েছে এই লাইন থেকে ও এন্টার ও এন্টার দেওয়ার পরে ধরুন এখান থেকে আমি পাঁচ ইঞ্চি কিংবা পাঁচ ফিট দূরত্বে আরেকটা লাইন নিব তার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে ও এন্টার দেওয়ার পরে আমি ফাইভ লিখলাম ফাইভ লেখার পর আবার এন্টার এন্টার দেওয়ার পর আমার এই বাটনটা যখন এভাবে চার কোনো একটা বক্সের মতো হবে তখন এভাবে আপনি ক্লিক করবেন ঠিক যেই সাইডে আপনি নিতে চাচ্ছেন লেফট অথবা রাইট সেই সাইডে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে দেখুন আমার এখানে ঠিক অতটুকু ডিস্টেন্সের একটা আমাদের আরেকটা লাইন তৈরি হয়ে গেছে এটাকে মূলত অফসেট বলা হয় এখানে আমি পাঁচ ইঞ্চির একটা অফসেট নিয়েছি এবার আমরা একটু ডাইমেনশনটা একটু চেক করে দেখবো যে আমাদের এটা পাঁচ ইঞ্চি দূরত্বের কোন একটা অফসেট হয়েছে কিনা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা অফসেটটা ঠিক ফাইভ ইঞ্চির একটা অফসেট ডিস্টেন্স আমাদের এখানে এটা দেখাচ্ছে এরপর আমাদের সামনে রয়েছে ইরেস টুলসের ব্যবহার ইরেস টুলসের ব্যবহার হচ্ছে ডিলেট টুলস সরাসরি যেটা বলতে আপনারা যে কোনো একটা লাইন কিংবা যে কোনো কিছু আপনার ডিলেট করার জন্য আপনারা এভাবে এটা সিলেক্ট করতে পারবেন এভাবে সিলেক্ট করবেন নয়তো আপনারা সরাসরি সেটার উপর এভাবে মাউস আইকন এভাবে আপনারা সরাসরি আমাদের যে কার্সটটা রয়েছে কার্সটটা এভাবে রাখবেন রাখার পরে সরাসরি আপনারা যদি ডিলেট যে বাটনটা রয়েছে সেভাবেও আপনারা ডিলেট করতে পারবেন কিন্তু এটা আমাদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্মার্ট কোনো ওয়ে না আমাদের জন্য স্মার্ট ওয়ে হচ্ছে আপনারা কিবোর্ড থেকে ই এন্টার করবেন ই এন্টার দিবেন ই এন্টার দেওয়ার পরে যেটা আপনারা ডিলেট করতে চাচ্ছেন সেখানে আপনারা একটা ক্লিক করবেন তারপর আবার আরেকটা এন্টার
একটা এন্টার এরপর আরেকটা এন্টার অর্থাৎ ডাবল এন্টার দিতে হবে ডাবল এন্টার দেওয়ার পর আমাদের এটা আবার চার কোনা বক্সের মতো দেখাচ্ছে এবার আমি যে কোনো জায়গা থেকে ইরেজ করতে পারবো বা কেটে দিতে পারবো এখান থেকে দেখুন আসলে এটা ইরেজ না এটা আসলে ট্রিম করে দেয় বা ছাটাই করে দেয়া এটা করার জন্য কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট কোন একটা সরাসরি কোনো লাইন এভাবে দেখুন আমি এটা ডিলেট করতে পারছি না আমরা যখন কোনো কিছু ট্রিম করতে চাইবো ট্রিম করার জন্য আমাদের সেই লাইনটার পেছনে একটা সাপেক্ষ একটা লাইন থাকতে হবে সাপেক্ষ যদি একটা কোনো লাইন না থাকে তাহলে আমরা সেটা ট্রিম করতে পারবো না দেখুন এখানে আমরা কিন্তু এটা ট্রিম করতে পারছি না এখানে কিন্তু দেখুন আমার আরেকটা লাইন রয়েছে এখানে আমি এটা কেটে দিলে আমার এটা ট্রিম হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার উল্টো দিক থেকে আরেকটা সাপেক্ষ একটা লাইন রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিম লাইন এরপর হচ্ছে এক্সটেন্ড লাইনের ব্যবহার বা এক্সটেন্ড টুলসের ব্যবহার এক্সটেন্ড টুলসের ব্যবহার জানার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ই এক্স ডাবল এন্টার ডাবল এন্টার দেওয়ার পরে আপনারা দেখুন এখান থেকে আমি যে কোনো দিকে আমার যে কোনো লাইন এক্সটেন্ড করতে পারছি এখান থেকে আমি আপনাদেরকে একটা লাইন টেনে দেখাই এখান থেকে আমি একটা লাইন নিলাম লাইন নেওয়ার পর আমাদের যে এই লাইনটা রয়েছে এই লাইনটাকে আমি আমার একদমই ভেতর দিয়ে পুরো বক্সটার ভেতর দিয়ে আমি এটা নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ই এক্স ডাবল এন্টার দিতে হবে ডাবল এন্টার দেওয়ার পর দেখুন আমি এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর আমি ঠিক যে দিকে ক্লিক করবো কাছাকাছি ঠিক সেই দিকেই আমার এক একটা লাইন চলে যাবে এই হচ্ছে লাইন আমার যদি সেটা সাপেক্ষে অন্য কোনো একটা লাইন না থাকে তাহলে কিন্তু আমি দেখুন ই এক্স এন্টার যত এখানে আমি ক্লিক করি না কেন আমার এদিকে কিন্তু লাইন আর যাবে না বাট এদিকে যদি আমি একটা ছোট একটা লাইন টেনে নিয়ে তারপর ই এক্স করি বা এক্সটেন্ড বা বৃদ্ধি করা তাহলে দেখুন এখানে আমি ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আমার এটা হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের এক্সটেন্ড এরপর হচ্ছে আমাদের মুভ টুলসের ব্যবহার মুভ টুলসের ব্যবহার জানার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পুরো ফাইলটা এভাবে আপনারা এভাবে পুরোটা সিলেক্ট করবেন এভাবে পুরোটা সিলেক্ট করার এভাবে পুরোটা সিলেক্ট করার জন্য আপনাদের যে মাউসের লেফট সাইডটা রয়েছে লেফট সাইডে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এভাবে আপনার এই জায়গাটা আপনার গ্রিন হয়ে যাবে গ্রিন হওয়ার পর এভাবে যতটুকু জায়গা দরকার ততটুকু জায়গা আপনি এভাবে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে এম এন্টার দিতে হবে এম এন্টার দেওয়ার পরে আপনি যে দিকে এটা মুভ করতে চান সেদিকে ধরে এভাবে আপনারা দেখুন এভাবে আপনারা এভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে মুভ করাতে পারবেন আপনারা যদি চান যে একটা নির্দিষ্ট দিকে এভাবে সরাসরি উপরের নিচে মুভ করাবেন তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থ মুডটা আপনাকে অন রেখে দিতে হবে আপনি যদি চান যে না এভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এভাবে ঘোরাতে চান কিংবা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যে কোনো একদিকে এভাবে মুভ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এফ এইট কিবোর্ড থেকে অফ করে দেবেন অফ করে দিলে আপনি এভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে পারবেন বাট আপনি যদি এফ এইট অন করে রাখেন তাহলে দেখুন আমার এটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে না আমার যে কোনো চারটা দিকে আমার এটা ঘুরছে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি আপনারা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন আমাদের আজকের ভিডিও থেকে আমরা শিখেছি এখান থেকে আমাদের যে ইউসিএস বা ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এটা কি মূলত এক্স ওয়াই যে কমান্ডটা এটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখলাম এরপর ছিল আমাদের যে অটোকেটেড যে একদম প্রথম যে বেস যে মূল টুলসের ব্যবহার সেটা হচ্ছে আমাদের লাইনের ব্যবহার লাইন কীভাবে দিতে হয় সেটা শিখলাম এরপর কীভাবে অফসেট টানতে হয় সেটাও শিখলাম এরপর ইরেস কীভাবে করতে হয় বা কীভাবে ডিলেট করতে হয় সেটাও জানলাম এরপর রয়েছে ট্রিম করা কীভাবে কাটছাট করতে হয় সেটাও দেখলাম এরপর রয়েছে এক্সটেন্ড কীভাবে বিভিন্ন লাইন বৃদ্ধি করতে হয় সেটাও দেখলাম এরপর ছিল মুভ করা কীভাবে আপনারা মুভ করবেন কিংবা বিভিন্ন জায়গায় সেট করবেন সেগুলো দেখলাম আশা করি আপনারা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন পরের এপিসোডে আরও টুলসের ব্যবহার নিয়ে আমি শীঘ্রই চলে আসবো আর আপনি যদি এই চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ আমাদের এই চ্যানেলে অটোগ্রেডেড সম্পূর্ণ কমপ্লিট কোর্স হতে যাচ্ছে সো আজকের মতো বিদায় সবাই ভালো থাকবেন